یا یو نبی یو کل منفی ایدی کو من الاسرا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے وہ بھی گرفتار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات وہ قیدی ہیں ابو العاص ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا تو یہ ایسی کیفیات ہیں ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے تعلقات بھی تھے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی قبیلہ ہے اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس انہیں باندھا ہوا تھا سخت تاجبات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر تو ان سے ان کے جو کچھ اتنا بند تھے کہ سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کرا رہے تھے تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ہیلے کر دو یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ہیلا کر دو بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ہیلے کرو اتنا سخت ان کو نہ باندھو تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے یا آئی اور نبی کل منفی ایدی کو من الاسرا کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اب قیدی ہیں ان عالم اللہ فی قلوب کم خیرن دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے یو تے کم خیر مما او خدا بن کم تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے ہمارا معاملہ قانون کا ہے تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو پکڑے گئے ہو اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو پہلا میں تو مجبوراً آیا تھا اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورت حال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا ہار بھیجا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ جب آپ نے وہ ہار دیکھا حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آ گئی جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی وفا شاری کی تھی تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے طرح سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے یا یو نبی یو کل منفی ایدی کو من الاسرا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے ان عالم اللہ فی قلوب کم خیرہ اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے یو تے کم خیر مما او خدا من کم تو جو کوئی تم سے لیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا وہ یقفر لکم اور تمہیں بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے وہ ان یورید و خیانت کا اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے فقط خان اللہ بن قبل تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیانتیں کرتے رہے ہیں فام کنا من کم من ہوں فام کنا من کم اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا و اللہ علیم الحکیم اللہ حکیم اور علیم